ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مانت تنيبون؟ شابان مشيت. سيام شامبر كي بينما مخي دوتي حدس كني أبلر فصلتي. এখানে মূল কথা হচ্ছে সাবান মাস নফল সিয়ামের মাস অন্যান্য মাস থেকে এই মাসে আমরা বেশি থেকে বেশি সিয়াম পালন করব নফল সিয়াম আর এক হাদিসের মধ্যে বোঝা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রমজানের এক দুই দিন আগে সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন বোঝা গেল সাবানের 15 তারিখের পরেও এখানে সিয়াম রাখার অনুমোদন বোঝা যাচ্ছে এই হাদিস দ্বারা আর এক হাদিসের মধ্যে বোঝা যায় ইজাং তাসাফা আর সাবান ফালা তাসুম যখন সাবান মাসের অর্ধা অর্ধি হয়ে যায় তখন তোমরা সিয়াম রাখবে না তাহলে বোঝা গেছে পনেরো দিনের পরে আর সম রাখবে না এই হাদিসের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা তো উভয় হাদিসের উপর আমল কীভাবে হবে সময় যদি নিবন বিজ্ঞানেরা এখানে খুব সুন্দরভাবে উত্তর দিয়েছেন এগুলার সেটাই আমাদের জন্য প্রযোজ্য একটা কথা হচ্ছে এখানে যে অর্ধ সাবানের পরে সিয়াম রাখা এটা হারাম না এটা হচ্ছে মাকরু অর্থাৎ ওই সকল ব্যক্তি যারা নফল সিয়াম সাবান মাসের প্রথম থেকে রাখেন নাই শুধু তারা মনে করেন অর্ধ সাবানের পর থেকে নফল রাখা আরম্ভ করছেন তাদের জন্য মাকরু ওদের জন্য মাকরু না যারা সাবানের প্রথমেও রাখছেন এবং সাবানের অর্ধ সরি দেওয়ার ফল রাখছেন তাদের জন্য এখানে নিষেধ না নিষেধ হবে ওই সমস্ত লোকদের জন্য যারা সাবানের প্রথম পনেরো দিনের মধ্যে কোনো সিয়ামে রাখেন নাই শুধু রাখতেছেন পনেরো দিনের পরের থেকে তাহলে এই হাদিসের মধ্যে যে নিষেধ করা হয়েছে এটা হচ্ছে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য তার যারা পনেরো দিন শেষ হজ যাওয়ার ফরে শুরু করতেছে তাদের জন্য তাদের জন্য না যারা আগেও রাখছেন এবং ফরে মিলাইয়ে রাখতেছেন আর একটা বিষয় হচ্ছে কেউ কেউ বলেন কেউ যদি নাকি অর্ধ সাবানের ফরে তার ওই সমস্ত সিএমগুলো রাখে যেগুলো সে আগে অভ্যস্ত যেমন সোমবারের রোজা বৃহস্পতিবারের রোজা রাখার অভ্যাস তার আগে থেকে আছে কিন্তু এখন এটা নেসপে সাবান অর্থাৎ সাবান অর্ধ অর্ধ চলে যাওয়ার ফলে তো সোমবার এবং বৃহস্পতিবার পাওয়া যাইতেছে তাদের জন্য মাকর না আর সাবানের এক দুই দিন আগে সিয়াম রাখা এটা নিষেধ এটা ঠিকই তবে যাতে করি লোকেরা ফরজ সিএমের জন্য শক্তি অর্জন করতে পারে এই জন্য এখানে নিষেধ আর একটা হচ্ছে ওই কথা যেটা প্রথমে বলা হয়েছে সাবানের রমজানের এক দুদিন আগেও যদি নাকি সোমবার বা বৃহস্পতিবার বা তার অভ্যস্ত থাকার যে অভ্যস্ত আগে যে সমস্ত সিএমগুলো আছে সেগুলো সে আদায় করতে পারবে আর নফল সিএম সারা ফরজ কোনো যদি নাকি সিএম থাকে সে ওই সময়ের মধ্যে নির্দিদে আদায় করতে পারবে তাই এখানে কোনো সাংঘর্ষিকতা নাই বরং সকল হাদিসের উপরেই এখানে আমলযোগ্য যারা সাবান মাসের প্রথম থেকে রোজা রাখেন তারা সাবানের অর্ধেক সরি দেওয়ার পরেও রোজা রাখতে পারবেন তাদের জন্য সাবানের অর্ধেক সরি দেওয়ার পরে রোজা রাখা মাকরু যারা প্রথমে সাবানের প্রথম পনেরো দিনের মধ্যে রোজা রাখেন নাই তাদের জন্য এখানে মাকরু বলা হয়েছে আর এটাও মাকরু না যারা অভ্যাসগত কারণে মিলে গেছে সাবানের শেষ পনেরো দিনের তার কোনো সিএম মিলে গেছে তার আগের অবস্থতার কারণে যেমন বৃহস্পতিবার বা সোমবারের সিএমের সাথে বা এখানে কোনো লোক যদি নাকি ফরজ তার কোনো সিএম থাকে সেইটা সে আদায় করে সেটাও মাকরু হবে না আশা করি বিষয়ে বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলমিসাব সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত